வெல்கம் டு எம்பட சிஸ்டம் இன் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நம்ம டைமர்னால் என்ன எத்தனை டைமர் இருக்குது மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் எஞ்சில் ஃபேவரட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் டைமர் அண்ட் கவுண்டர் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் ஹேஸ் டூ டைமர் ஆர் கவுண்டர் விச் கேன் பி யூஸ் இட் ஃபார் எயிதர் ஆஸ் டைமர் டு ஜென்ரேட்டர் டைம் டிலே அதாவது எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மொத்தம் ரெண்டு டைமர் அல்லது கவுண்டர் இருக்குது அதாவது டைமராகவும் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது கவுண்டராகவும் யூஸ் பண்ணலாம் மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது அதில் டைமராக யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா அது டைம் டிலே ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதையே நான் கவுண்டராக யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா கவுண்டிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எத்தனை ஆர்டர் இருக்குது எத்தனை மெட்டீரியல் வந்து அந்த கன்வேரில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் செக் பண்ணணும் எத்தனை கார் அந்த பக்கம் போகுது அப்படின்னு செக் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ கவுண்டிங் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த மோட்டர் ஆஃப் பண்ணணும் ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ அந்த டைமர் ஆப்ரேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது ரெண்டு டைமரில் உடனே பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஒர்க் ஜீரோ அண்டு டைமர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அந்த டைமரை நீங்கள் தேவைப்பட்ட கவுண்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அது தான் அதில் சொல்லியிருக்கேன் தே கேன் பி யூஸ் இட் செய்தர் டைமர் ஆர் கவுண்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு டைமரையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் பீட் சப்போர்ட்டட் ஓகேயா இது உள்ள ஒரு சிக்ஸ்டின் பீட் வந்து இருக்கும் இதில் ஒரு சிக்ஸ்டின் பீட் இருக்கும் அண்ட் அந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்னோட எயிட் பீட் ஆர்கிடெக்சர் ஃபுல்லில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டைமராக மட்டும்தான் அது சிக்ஸ்டின் பீட் ஆனால் இது ஓவரால் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலாக அது எயிட் பீட் ஆர்கிடெக்சருக்குள்ள தான் கண்ட்ரோல் ஆகும் ஸோ ஈச் சிக்ஸ்டின் பீட் இஸ் அக்சஸ்ட் அஸ் செப்பரேட் டூ செப்பரேட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு இதில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்டின் பீட்டை ரெண்டு எயிட் பீட்டாக எயிட் பீட்டாக பிரிச்சுக்கோங்க காரணம் என்னென்னா எயிட் ஜீரோ ஃபோனில் எயிட் பீட் ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிறனால டூ செப்பரேட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஒன் இஸ் லோயர் பைட் ஆனது அனதர் ஒன் இஸ் ஹையர் பைட் ஸோ ஒரு எயிட் பீட்டை லோயர் பைட்டாகவும் இன்னொரு எயிட் பீட்டை ஹையர் பைட்டாகவும் பிரிச்சுக்கோங்க அது டைம் ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி டைம் ஒன்னாக இருந்தாலும் சரி அடுத்தது டைமர் ஜீரோவோட ரிஜிஸ்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் டைமர் ஒன்னோட ரிஜிஸ்டர் உங்களுக்கு ரொம்பவே சுலபமாக புரியும் நான் முதல்ல சொன்னேன் சிக்ஸ்டின் பிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு சிக்ஸ்டின் பிட் ரிஜிஸ்டர் ஸோ டி நாட் டூ டி ஃபிஃப்டீன் ஸோ மொத்தம் பதினாறு பிட் இதில் இருக்குது அதில் ஜீரோலேருந்து செவன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பிட்டை லோயர் பிட்டுனும் செவனுக்கு அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பிட்டை ஹையர் பிட்னும் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ லோயர் பிட் TL0 from 0 to 7 higher bit 7 to 15 i mean 8 to 15 yeah this register can be likely assessed as other register so idu or register mari nama use panikalam okay so in the diagram ninga ipa eliva paathukonga ipa timer 1 paathina or idea kedaik paathina adhiliyum adhe mari 16 irukku ஜீரோ டு செவன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதை டிஎல் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிஎல் ஒன்றுன்னா டைமர் ஒன் லோயர் பிட் டிஹெச் ஒன்றுனா டைமர் ஒன் ஹையர் பிட் அது ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா டைமர் ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதே மாதிரி ஜீரோ டு செவனு லோயர்னோ செவன் எயிட்லேருந்து ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதை ஹையர் பைட்னோ சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டுக்குமே ஒரே கதை தான் வரப்போகுது திஸ் ரிஜிஸ்டர் கேன் பி அசஸ் லைக் அ எனி அதர் ரிஜிஸ்டர் அடுத்து மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைமரில் டி மோடு டி கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ரிஜிஸ்டர் சப்போர்ட்டட் ரிஜிஸ்டராக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த டி மோட் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் எயிட் பிட் ரிஜிஸ்டர் இருந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ ஜீரோ டூ செவன் டோட்டலாக எயிட் பிட் ரிஜிஸ்டர் அதில் டைமர் ஜீரோ அண்ட் டைமர் ஒன்று ரெண்டு பாட்டை பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ டைமர் ஜீரோவில் என்ன இருக்கோ அப்படியே டைமர் ஒன்லேயே இருக்கும் ஸோ இந்த லோயர் ஃபோரை டைமர் ஜீரோனும் அப்பர் ஃபோரை டைமர் ஒன்றுனும் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா எம் நாட் எம் ஒன் இது ரெண்டும் மோட் செலக்ஷனுக்காக சி பார்ட்டி கிளாக்காக இது கேட்டு இது என்ன அப்படிங்கிறத நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த டயக்ராமை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 
ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜம்ப் பண்ண போகிறது கேட் மேபி நீங்கள் டைமர் ஜீரோ எடுக்கலாம் இல்லை டைமர் ஒன்று எடுக்கலாம் ரெண்டு இருந்து கேட்டுங்கிற ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்குது எவ்ரி டைமர் ஹேஸ் மீன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் அண்டு ஸ்டாப்பிங் ஒவ்வொரு டைமருக்கும் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்டு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தேவைப்படுது ஓகே ஸோ நீங்கள் அந்த டைமருக்கு தேவையான ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை எப்படி எடுக்க போகிறீங்க பை சாஃப்ட்வேர் கண்ட்ரோல் ஆர் ஹார்ட்வேர் கண்ட்ரோல் சாஃப்ட்வேர் கண்ட்ரோல்னால் உள்ளுக்குள்ள இருக்க ப்ரோக்ராம் மூலயமாவே கண்ட்ரோல் பண்ணி டைமர் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை வெளியில் அதுக்குன்னு ஏதாவது டிகரிங் டிவைஸை வச்சு அதன் மூலயமா சிக்னல் கிடைச்சா மட்டும் டைமர் ஆன் ஆகணும் சிக்னல் கிடைச்சா மட்டும் டைமர் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படி டிசைன் பண்ண போகிறீங்களா அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் இல்லை சொல்லணும் இப்போ நான் வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய சிக்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டைமர் ஆப்ரேட் ஆக போகுது அதை டிவைஸ் வச்சு அதை வச்சு தான் இந்த டைமர் வந்து ஆன் அல்லது ஆஃப் பண்ண போகுது இல்லை உள்ளே இருக்கக்கூடிய இதே வச்சுக்கிட்டு டைமர் ஆன் பண்ணிக்கலாம் அதை உள்ளே இருக்க கோலிங் ப்ராசஸ்லேயே டைமர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் பண்ணுறதுக்கு நான் பர்மிஷன் தரேன் எனக்கு அந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நீங்கள் அதுக்கு எதுவுமே டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஹார்ட்வேர் வே வெளியில் இருந்து ஹார்ட்வேர் மூலிமா ஸ்டார்ட் அல்லது ஸ்டாப்பிங் ஆப்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதான் பை எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே அதை வெளியிலேருந்து ஒரு இன்புட் கொடுத்து பண்ணணும்னா இந்த கேட்டை வந்து ஒன்றுன்னு சொல்லி நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் ஓகேவா டைமர் மோடில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேட்டுங்கிற பிட்டுக்கு ஒன்றுங்கிற வேல்யூவை பாஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட்வேர்க்காக வெயிட்டிங்கில் இருக்கும் ஜீரோன்னு பாஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்டர்னல் ஹார்ட்வேர்க்காக அந்த ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் பிட் எடுக்கிறதுக்கு வெயிட்டிங்கில் இருக்கும் ஓகே அவ்வளோதான் அதோட ஸ்டோரி அடுத்தது சிபார் டி ஸோ இது வந்து செகண்ட் பிட்டாக இருக்கும் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் டு டிசைட் வெதர் அ டைமர் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ டைம் டில் ஜென்ரேட்டர் ஆர் ஈவன் கவுண்டர் ஸோ இங்கே தான் இந்த டைமர் டைமராக ஒர்க் ஆகணுமா இல்லை கவுண்டராக ஒர்க் ஆகணுமா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த சிபார் டிக்கு நாம் ஜீரோன்னு பாஸ் பண்ணோம்னா டைமர் ஆகும் ஒன்றுன்னு பாஸ் பண்ணோம்னா கவுண்டர் ஆகும் ஒர்க் ஆகும் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மோட் எம் நாட் அண்டு எம் ஒன் ஸோ இந்த மோட் செலக்ஷனை பொறுத்து தான் டைமர் என்ன டைப் ஆஃப் டைமர் செலக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போகிறோம் மொத்தம் இதில் நாலு மோட் சொல்லியிருக்காங்க ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு காம்பினேஷனை வச்சு நம்ம எழுதியிருக்கோம் மொத்தம் நாலு மோட்ஸு அந்த மோட்ஸோட ஆப்ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் கேஸ் நீங்கள் மோடு ஜீரோ செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த டைமர் மோட் தேர்ட்டின் பிட் டைமர் மோடாக ஆக்ட் ஆகும் அதில் ஹையர் பிட்டுக்கு எயிட் பிட்டும் லோயர் பிட்டுக்கு ஃபைவ் பிட்டும் அசைன் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதே இதை நீங்கள் மோடு ஒன்று செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா மொத்தம் பதினாறு பிட் கிடைக்கும் ஸோ லோயருக்கு எயிட்டு அப்பருக்கு எயிட் பிட்டுன்னு சொல்லி அதுவே பிரிச்சுக்கும் அதே மோடு டூ எடுத்திங்கன்னா எயிட் பிட் ஆட்டோ ரீலோட் ஸோ ஆட்டோ ரீலோட் மேபி ஒரு டைமர் ஆர் மோட்டர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஜீரோலேருந்து நைன்டி நைன் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கவுண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க இல்லை டைமரை ஓட விட்டுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நைன்டி நைனுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அதுவாகவே ஜீரோவாக மாறிக்கும் அதுதான் ஆட்டோ ரீலோட் பட் மற்ற ப்ராசஸில் அது வந்து நடக்காது உங்களா அடுத்தது ஸ்பிளிட் டைமர் ஸோ டைமரை ரெண்டு பார்ட்டாக மூணு பார்ட்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் ரன்னிங் அப்ளிகேஷனுக்கு அதாவது மூணு மோட்டார் ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஒவ்வொரு மோட்டருக்கும் ஒரு கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கீங்க இந்த மோட்டர் அரை மணி நேரம் ஆன் ஆகணும் அரை மணி நேரத்தில் ஆஃப் ஆகணும் இன்னொரு மோட்டர் ஒரு மணி நேரத்தில் ஆன் ஆகணும் ஒரு மணி நேரத்தில் ஆஃப் ஆகணும் இன்னொன்று ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஆன் ஆகணும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஆஃப் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்கன்னா இது மூணும் சைமல்டேனியஸாக நடக்கணும் அந்த எந்த ப்ராப்ளமும் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு போது அப்போ அந்த ஸ்பிளிட் டைம்ங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மோட் ஜீரோ பற்றி தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்க மோட் ஜீரோ எக்ஸ் தேர்ட்டின் பிட் டைமர் நான் முதல்ல சொன்னது தான் தேர்ட்டின் பிட் டைமர் ஸோ அதை இங்கேயே நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அதோட ரேஞ்ச் ஜீரோ 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 டூ ஒன் எஃப் 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 ஹெச் ஹெச்னா எக்ஸ்பிளைன் சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இதோட எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னா இது ஜீரோ ஜீரோ இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன் ட்ரிபிள் அப் முடியும் போது டைமர் ஃப்ளாக் வந்து எனேபிள் ஆகும் எல்லா டைம்லேயும் அ
f of f of yeah so if you have x value of calculate pannanum appadina indha formula use panni dhaan calculate pannanum adhe decimal value la calculate pandreenga appadina indha formula use panni calculate pannalam nama default timer use pannanum nalle nama vandu crystal oscillator timer use panna seri serial communication use pannanal seri a0 fine microcontroller ku round point 0 finite megahertz number crystal use pannuvom indha crystal oda operating cycle pathina 1085 microseconds okay so on the cyclic process la idu vandu work out aagum so so indha timer mode theba appadina ninga indha timer mode use pannikalam so timer 1 kaana koni na ipa adutha video la ungalku theliva explain pandren adukku adutha video la timer 2 na enna adukana koni eppadi irukum timer 3 na enna அதுக்கான கோடிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாம் தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் வீடியோக்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க